吃饭，今天做的可都是你最喜欢吃的，要多吃一点，听见没有？有酒吗？我想喝酒。等你身体彻底好了，想吃什么吃什么，想喝什么喝什么。我就是想喝酒。年轻的时候，为了上台做手术，怕手抖不敢喝。后来当了院长，责任重大，更不敢喝。再后来生了病，要治疗，还是不敢喝。现在好不容易手术成功了，但还要养身体，依然不能喝。你头爱的最佳预后是五年，那就意味着这五年之内，我一滴酒都不能沾。嗯哼，我不想这样活着了，不想了。先把饭吃了。嗯，我们离婚吧。什么？离婚吧。只是当我死了吧？那海城呢？跟我没关系。你不但要跟我离婚，李海城也不要了。老伯，你现在头脑不清楚，我拒绝跟你交流。等你好了，我们两个再说。阿离。十六年前发生的意外，我一直在问自己：如果现在再发生那样的事情，我会不会像还像当年那样，为了保住海城而牺牲一切？答案依然是一贯：我会。可这次生了病。我害怕了，我满脑子想的都是酒，是放弃的手术刀，是我们无缘的孩子，还有我最好的朋友，陈淼。坚持住是，我的丈夫要跟我离婚
，请确保我的利益最大化，尤其是海城玉。既然他不要海城，那我要，请帮我说服其他股东。让我接管海城。吵着你了，哎呀，我这不是一会儿要去拿那个复查报告吗？想着赶紧把手里的活给做完了。复查啊！哎，对了，上次复查怎么样啊？上次挺好的，希望这次俺也没事儿。<笑>要不都对不起人家常医生的一番苦心呢。走了啊！拜拜啊，小姐。拜拜。都吵了，邻居啊。你还喜欢养花呢？养的还挺不错的。谁稀罕呀？哎，对了，正好碰上了，把上次欠我那洗衣服钱还了吧。哎，五百块呢？五百。报告被打印，请耐心等待。大早上起来就没饭吃，老公。去哪儿了？不做饭干嘛去了？对不起啊，老公，我这几天不太舒服，我上医院来复查了，早上出门急忘做了。你要不出去买点吃吧？买好吧，买点吃不得花钱呢、啊？怎么又咳嗽？感冒了吧？我跟你说什么来着？让你多穿点衣服，好好休息。你就是不听，这病刚好又病。你觉得咱家过得太好了，是不是？嗯，我没大事儿，我就是睡不好，有点拉肚子。睡不好拉肚子，我睡得好吗？你说说你啊，天天的除了病就是病，啊，这家里头什么都吃不上，我容易吗我啊？老公，现在连口热乎饭我想吃都吃不上。我我，我复发了。什么？老公，我我该怎么办呀？老公，老公，喂，赶紧去那边拿药。堂堂技术科大主任，连五百块都还不起啊？有病？什么？你有病？治好病再跟我说话。你居然敢嘲笑我有病？看吧，这就是嘲笑我有病的代价。别二去他也嫌弃你。哎，就是你，就是你，苏云。哎，苏云，哼，我可找到你了，我要投诉你。云哥，他一大早就跑来急诊找你，还不挂号？挂什么挂呀？啊，就是你们两个，把我忽悠到了什么风湿免疫科？我花了几千块钱啊做检查，什么都没查出来。哎，大妈，咱们有话好好说。什么眼神？
你叫谁大妈呢？你们院长呢？我要投诉！大姐，大姐，哎，小姐姐，那个查不出病因是常有的事儿。还呸！我儿子都上网查过了，腰间盘突出，得看骨科。你让我上风湿免疫门诊，我能查出个什么？腰疼不疼？我这腰啊，这几年是越来越疼。疼痛有规律吗？啥叫规律啊？就是活动后越来越重，干活后疼痛会很剧烈。哎，是啊，我就拎几斤的菜，我到了家呢，我就感觉我这个屁股疼，典型的呀，腰间盘突出的症状呀。的确是。你看，是吧？嘿，这俩医生什么玩意儿啊？让人让我去看什么风湿？胸疼不疼？干嘛？耍流氓啊你！我怀疑你得了塞博综合症，是以滑膜炎、痤疮、脓包疮、骨肥厚、骨髓炎为病症的综合体。一部分患者合并带状疱疹，就会出现胸部疼痛的症状。建议你去风湿免疫科拍个 PET CT， 或者全身骨断层扫描，就可以确认。哼，你们不会是想？联合起来，再坑我花钱吧！你可以去别的医院的风湿免疫科，让他妈照这个查。行，如果不是，哼，你们都给我等着，尤其是你。郑哥，他真有塞夫综合症，你咋看出来的？脸部有痤疮，他的痤疮和寻常型不一样，也叫反常性痤疮、聚合性痤疮。五十岁左右突然长青春痘，就要小心是不是这个病。云哥，所以你一早就发现了，才让他去的风湿免疫科。呃，郑主任，那个把自家的患者往别家医院推，这个不太合适吧？身为医生，对患者的病情不坦言相告，明知病因却含糊其辞，继续诱导他花大量的钱在繁琐的筛查上。正是因为海辰有你这样的医生，才需要别家医院来诊断诊病。大量繁琐的筛查，那如果没有这些大量繁琐的筛查，你怎么能百分百断定他就是 C 波综合症？患者投诉怎么办？所以你一开始就要明确的告诉他，为什么要去风湿免疫科。为什么要做那些检查？那您觉得您刚才洋洋洒洒、乌拉哇拉你一大堆，患者能听明白吗？身为患者可以不明白，但作为医生，必须解释。等等，你是在叫我做事了？当然。出事了！出事了！快点！快！哎，莹莹，发生什么事了？小姐要跳楼。跳楼。为什么要跳楼？他去年在咱们医院确诊了肝癌，好不容易做了手术，前天复查又复发了，本来就欠了很多外债，再加上这次的手术费，他就更无力承担了。他没有医保吗？医保能报销大半部分，但剩下的部分他还是承担不起。我马上过来，马上马上。
，云霞要跳楼。我知道，你知道啊？哎呀，你听我讲两句，就两句，两句啊！我觉得现在这时候啊，你出现在那里不合适啊。哎，毕竟手术是你做的嘛，你要避免他看到你之后情绪失控。哎，我做的手术很成功，是我们都知道很成功啊，可是复发了呀。而且，我们要相信现在的苏院长一定能把这个问题啊，妥善处理好的。霞姐也太想不开了，虽说做不了手术，但可以去肿瘤科化疗啊。肝癌没有特效药，就算是靶向药物，药效率普遍低于百分之十，而且很贵。给他家人打电话了没有？他父母都已经过世了，有个老公一直联系不上。继续打，一定要联系上。秀秀，嗯，我跟你去。小周，联系长月。癌症的确复发了，他还能手术。癌症晚期，还能手术？肝癌介入栓塞术？你知道肝癌介入栓塞术吗？根据你的病情，有一种比化疗和吃靶向药更有效的办法。你相信我，你的病能治，我可以治好你。谢谢你，可我没希望了，没有了。为什么？上次我确诊，手术钱不够，是你们大家筹款帮我垫付的手术费。做完手术我就想，为了你们，为了你们这些人。我也要好好的活下去。我按时吃药，定期复查。我努力工作，我就是想着我能多挣点钱，好赶快把你们大家的钱都还上。我真的想好好的活，我真的也努力的活，可是。可是这这为什么呀？老天爷为什么要这么对我呀？霞姐，你相信我，你的病能治？不治，不治了，我不治。为什么那么多人努力的想要活下去，没有选择？为什么你有选择却要放弃呢？我也没有选择，我从来都没有选择。你有？我没有。我欠你们的钱，我下辈子一定还给你们。霞姐，霞姐，霞姐，霞姐，玉姐，尝一声，尝一声，谢谢你们上次救了我。
对不起，让你们白救了。在医院待的久了，其实我也知道。像我这样的人，不值得你们救。一个人只要进了医院，就必须救。生命在医院的意义和价值高于一切，这就是医院之所以存在的原因。别说话了，霞姐，你的情况我最清楚。走到今天这一步，你做任何决定，我都支持你。就算你要跳下去，我也不会拦你。这是你上一次病好的时候送我的胭脂鱼。你说你养了它很多年。花开的时候特别绚丽，就像天上的云霞一样。我没骗你，它开花真的很好看。可是我太忙了，没有时间照顾它。它在我这儿一直没有开过花，所以我今天带过来，把它还给你。你不要吗？好，那我也不要了。哎，别别别扔！我养了它三年，它还好好的，它一定能开花的。你别扔啊，别扔！你也好好的。你这病能治，能治，还能治。给公安的同志们添麻烦了，人我们已经劝下来了，对，后续我们一定会跟上心理辅导。好的，谢谢，哎，再见。说吧，肝癌介入栓塞术，我知道你会做，但你也听到了，他没钱，家里人也不支持。一台手术这个价，再加上术前检查、术后护理，还不止一次，需要做很多次手术。期间又没有老总能力，你药费谁来出？但他也是海城的一份子。他是外包的保洁，临时工。我不能免费为他做这个手术。我们不是慈善单位。看来你跟老师也没什么区别。站住！把话说清楚。海城医院最初创办的理念是成为中国的蛮欧。老不跟你说的。但蛮欧并不是因为赚钱而创办的。在成为最赚钱的医院之前，它首先是个最能治病救人的医院。老师这一辈子赚了很多的钱，那又如何？这些钱没能让他更幸福，这些钱也没能让他更长寿
，怎么没更长寿？没有钱，他能做这个手术，能活下去。让他活下来的是越来越先进发达的医术，并不是钱。老师已经认知到了这一点，他认为自己的前半生过得毫无意义。那么你呢？你现在接手了海城医院，你也想让自己的后半生这么没有意义是吗？医院是为了治病救人而存在的。你说完了吗？我说完了。这年头还有这样的人，是不可理喻。是啊，简直是不可理喻，居然还有爱灌毒鸡汤的人。哎，不过花姐，你真的要跟老顾离婚啊？是他要跟我离好吗？他要喝酒，他要离婚，他要上山下去种田。那你怎么办？还能怎么办？离就离，但海城必须归我。那你想过未来的经营目标吗？怎么？你要跟我灌鸡汤？不不不，我最讨厌毒鸡汤了。不过刚才有点大半二百五那个说的没错啊。满欧诊所之所以是世界上最赚钱的医院，就是因为它最能治病救人。你说完了吗？我也说完了。七五九床余云祥的手术费从我这走。去三楼取药吧。余额不足，刷不了。稍等。也不行，还从你这走吗？王姐，扫我的。那个，我叫新一人。不好意思，我起名字不太行，我会尽快把钱还你的。那我可以收利息吗？多少？用手术还吧，以后您的手术提前一天告诉我，我尽量调班给您配台。为什么？我从小就喜欢看手术，尤其是高难度的手术。可是我自己不敢上手做，所以才当了器械护士。我是很专业的器械护士，上次手术你应该已经看到了。有我给你配台，你不用说话，我就可以提前把器械给你。好，一起手术。真的？您答应了？肝癌介入栓塞术，明早八点。收到。哎，你等一下。呃，那个机器。这是烧，多喝水，明天见下班了还不走？是、啊。哎，听说你帮云霞交助演加金，还是借钱交的？你知道后续这个病还需要很多钱吗？我查了一下，海市目前还没有肝癌介入栓塞术。作为新项目，可以向市里申请报销，最高金额可达一半。那另一半呢？你继续出啊。
你到底想说什么？我就是挺好奇你的想法的啊，所以想采访你一下。第一，肝癌晚期，就算是介入栓塞，也不一定能治好。第二，就算手术成功了，后续还要做好几次手术，那后续的开销，每次都要一万左右，你能贴补几次啊？第三，就算全部没有问题，他也活不了几年，他的生存价值值这么多吗？生存价值？嗯，无父无母，无儿无女，老公也跑，他学历又不高，即使这样，你也要救啊？我不知道，原来生存还需要价值。生存不考虑价值，但是有价值的，总可以生存的久一点。那么。一个因为医疗事故而被钉在耻辱柱上的医生，一个无法再做手术的医生，一个失去价值的医生就该死吗？谢谢你来劝我。去放射科，不行，为什么？因为六十四排 CT 不是急诊项目，不值班。你把钥匙给我，我可以自己操作机器。郑医生啊，你刚来医院，可能对医院的规章制度不太了解。首先啊，放射科跟介入之前虽然是合并的，但那是不院长关系。现在你们已经分出去成立独立的科室了，所以按照原则，放射科的机器只能放射科的人操作，其他科室是可以借用，但得得打报告申请啊。然后按照放射科的规定，我已经下班了。我的患者明早需要手术，今晚我必须做这个三维重建。你什么意思、啊？哎呦哎呦，罗主任，怎么了，罗主任？来来来，先我请先坐啊。罗主任，又年轻了啊！好久不见啊，小苏。是啊，急诊科二十四小时随时待命，哪像您啊，到点就下班，还有体检费，生活太滋润了。但是今天有人不让我下班了。小姐啊，什么时候开始？你先别说话行吗？罗姐姐，没办法，肝癌介入栓塞术还是第一例。只要做成了，咱们院可就牛了。您别跟新来的一般见识啊！来来来，辛苦辛苦。不是，你知道我们、啊、哎呦，姐，您知道的，介入科医生很苦的。那当年我在介入科实习那会儿，有一个手术，患者的肿瘤供氧血管有一根是从隔动脉分支下来的。当时我跟老师披着几十斤的铅衣，足足在手术室里面站了四个小时才找着。您说当时要能先三维重建找着了，得省多少事儿啊！九点，九点我必须回家。我亲自开车送你回去。现在可以开始了吗？哦，我点了外卖，咱们先吃了再考。行，那我先给家里打个电话。好，啊，那边。辛苦了啊！我又帮了你一次五百。哼，那是什么意思啊？放射科。不以患者生死为重，不按医院规章制度行事，将人请走后门。而你，不以为耻还挺骄傲，这就是现在的海上医院，烂透了。
，让开。CT 三维重建，我得好好学习学习。不是你也不上班，你不去相亲跑这儿来干嘛呢？哎呦，云哥，咱也得有亲可相啊！姑娘们一听我是住院总，早就给我发好人卡。我还是多学学，早日当上主任，好好琢磨。罗姐，正哥操作的还行吗？嗯，现在技术水平发展真快呀、啊，术者都能自己重建。这才过两年，我们辅助科室的人都该下岗了。边缘异常的信号阴影，看看是不是肿瘤的供氧动脉。这么麻烦，那只要每个病人来这么一趟，那得费多少功夫啊！磨刀不误砍柴工吧。这里，什么？新增肿瘤动脉。脉诊，血管初次肝动脉值，具体到手术时验证。哎，那彩色图纸得明天才能做出来。那我明天来取。不不不，我明天亲自给你送过去。啊，哎，那个郑医生，我还有点事儿问问你啊。哎哎，罗主任，我开车送你啊。不用，你先回去吧。哎，您别摔着。云哥，原来你也有不好使的一天。嗯，这是何方神圣